సో మా సినిమాను ఇంత పెద్ద సక్సెస్ చేసిన ప్రేక్షకులందరికీ ముందు ఓల్డ్ టీమ్ తరఫున ధన్యవాదాలు సో ఈ సంక్రాంతి ఒమిక్రాన్తో పాటు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం సో అందరు మాస్క్ వేసుకొని సేఫ్గా ఉంటూ ఈ సంక్రాంతిని ఇలాగే ఎంజాయ్ చేయండి సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మాస్క్ వేసుకొని వెళ్ళండి సో మనని ఒమిక్రాన్ ఏం చేయదు మనం సేఫ్గా ఉంటే ఒమిక్రాన్ ఏం చేయదు మాస్కులు శానిటైజు వ్యాక్సినేషన్ ఇదే మనం కాపాడేది సో బాయ్స్ సో సంక్రాంతి స్పెషాలిటీ ఎవరెవరు ఏం మాట్లాడతారో మాట్లాడండి అర్థ చెప్పాలి పతంగ్ స్పెషల్ నీ లైఫ్లో పతంగుల స్పెషల్ ఏంటి నీ సినిమాలో పతంగుల స్పెషల్ ఏంటి నా లైఫ్లో పతంగులు అంటే మేము ఉండేదంతా అప్పట్లో ఓల్డ్ సిటీలో ఉండేది సో మేమంతా బిల్డింగ్స్ ఎక్కి అపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కి అపార్ట్మెంట్స్ మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ఫుల్ బాగా పతంగుల ఎగిరేసి ఆర్పులు ఇంకా అంతే వేరే వాళ్ళని కట్ చేస్తే వాళ్ళ మీద పెంచ్ పెంచ్ కాటే అరడాలు మాది కట్ అయితే అక్కడ కట్ చేస్తే ఇక్కడ మైక్ పెట్టుకుంది కట్ కట్ మేబీ అక్కడ నుంచి కట్ అనే ఆ కట్ అనేది అక్కడ నుంచి అలవాటు అయినట్టు సో మన సినిమా కూడా అంతే ఇద్దరు గ్రూప్స్ మధ్యలో ఇద్దరు కైట్స్ మధ్యలో పెంచ్ అంటే కైట్స్ అంటే అది ఉంది కదా సార్ ఇద్దరు రెండు టీమ్స్ కలిసి పెయిన్ చేస్తుంది కదా మన సినిమా కూడా అంతే మెడికల్ ఒక కైట్ బీటెక్ దో కైట్ వీళ్ళిద్దరు పెయిన్ చే మన సినిమా సో పెయిన్ చే ఫైనల్ ఎవరు ఎవరి కోసం కట్ చేశారు అంటే ఇప్పటిదాకా చూసిన వాళ్ళకి తెలుసు ఇంకా చూడని వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వచ్చి చూస్తే ఇంకా హ్యాపీ చూడని వాళ్ళకి కూడా సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది లేదా చూసిన వాళ్ళు చెప్పినా తెలుస్తుంది అంతే యా మీ లైఫ్ లో ఏంటి సంక్రాంతి స్పెషల్ కోడి పందాలు పైకాట ఊరు వెళ్ళడం కోడి పందాలు ఆడతావా అంటే ఊరు సైడ్ ఉంటుంది సార్ బాగా చిల్క్ లోర్ పెట్టు సార్ ప్రాపర్ ఇంకేనా ఆంధ్ర అక్కడ ఈ సినిమాలో అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు మన పందం కోళ్ళు కోళ్ళు కొట్టుకుంటే కదా సార్ అట్లా ఫుల్ రేజ్ లో ఫుల్ రేజ్ లో అనిపించింది సార్ నీకు సార్ సంక్రాంతిలో అంటే ఎక్కువ సెలబ్రేషన్స్ ఏమి ఉండవు సార్ బేసిక్ అట్ హోమ్ ఓన్లీ కైట్స్ ఫ్లై చేయడం నేను చేయను సార్ ఐ డోంట్ హౌ టు ఫ్లై కైట్స్ సో ఈ సంక్రాంతి ఐ వాచ్ అవర్ మూవీ బికాస్ నా ఫస్ట్ మూవీ సో ఐ గో అండ్ It watch it. Full enjoy it. Shana cinema juicy? Yes sir. It was too good. I enjoyed it and I want to watch it again and again. Wow. Malli malli juice tun sir alli. Nugay juice tun maku double raha amma. Chala wana di scale. What about Anupama? అంటే యాక్చువల్లీ లైక్ మామూలుగా లైక్ నేను కేరళ కదా అక్కడ సంక్రాంతి కానీ ఇక్కడ ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక నాకు స్టార్ట్ అయింది అది కూడా శతమానుభవతితో స్టార్ట్ అయింది ఏంటి సంక్రాంతి అంటే ఏంటి ఫెస్టివల్స్ ఏంటి కైట్ ఏంటి అదంతా నాకు అప్పుడే అర్థమైంది ఇప్పుడు నాకు అలవాటు అయింది లైక్ పాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఐ బీన్ సీయింగ్ సంక్రాంతి లైక్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఈసారి సంక్రాంతి అంటే రౌడీ వాయిస్ ఫర్ మీ సో స్కూల్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ బేసిక్గా మన తెలుగు స్టేట్స్ లో సంక్రాంతి అంటే ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ ముగ్గులు సార్ అంత కలర్ఫుల్ గా ఉంటది మన సినిమాలు కూడా మంచి కలర్ఫుల్ గా అనుభవ గారు ఉన్నారు అండ్ బాయ్స్ అందరికి రెండు కాలేజ్లో అమ్మాయిలు కనిపిస్తారు సో యూత్ అందరు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ థియేటర్స్ లో చూడని వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూడండి చాలా బాగుంది సినిమా ఆశీష్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రేక్షకులందరికీ థ్యాంక్ యూ మా సినిమాని ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చినందుకు అండ్ సంక్రాంతి నాకు ఎప్పటికీ ఎన్ని సినిమాలు నేను చేసినా నాకు రౌడీ బాయ్సే ఉంటుంది ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కాబట్టి అండ్ నార్మల్గా సంక్రాంతి అంటే ఏం చేసుకుంటాం కైట్స్ టూ గ్రూప్స్ పట్టుకొని ఆ పక్క బిల్డింగ్లో వాడిది కట్ చేసామా లేకపోతే పైకి ఎక్కి వాడి మనం చేత్తో కట్ చేసేసామా వాడు తాడు వాడు తాడు ఉంటుంది ఇక్కడ ఇట్లా వెళ్తుంది చదువు తాడు పక్క నుంచి ఎవరిదైనా వెంకాల్ బిల్డింగ్ నుంచి వేస్తుంటే డైరెక్ట్ మన హైట్ బిల్డింగ్ లోకి వెళ్ళి కట్ చేసేడు ఇది నాకు తెలియదు ఇలాంటి మేము మాంజా అది చేస్తాం ఇంకా లాస్ట్ దాకా ట్రై చేసి అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఇంకా కట్ చేయడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి మా రౌడీ బాయ్స్ ఈ సంక్రాంతికి మాకు ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ప్రేక్షకులందరూ మా టీం అందరి తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నాకైతే సంక్రాంతి చిన్నప్పుడు ఊర్లే ఓన్లీ పతంగులు పతంగులు ఎగిరేయాలి అందరు ఇంట్లో నోముకుంటే నువ్వుల బెల్లం పెట్టేవాళ్ళు నువ్వుల బెల్లం దీన్ని నూరేళ్ళు బతుకని బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చేవారు వాళ్ళు నోముకుంటే అప్పుడు అన్నీ స్వీట్ చక్కెర చక్కెర కేలిల్లాగా ఉంటాయి కలర్ కలర్లు అవి ప్లస్ నువ్వులుండా 
అవి తినడము మంచి పిండి వంటలు తెలంగాణ కల్చర్ లో అదే ఆంధ్రాకి వెళ్తే ఆంధ్రాలో అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఒక రెండు సంక్రాంతికి నేను వెళ్ళాను సో అవన్నీ ఇస్ అ మెమొరబుల్ పిండి వంటలు అద్భుతమైన పిండి వంటలు ఇచ్చారు అవి తింటే అంటే ఎంత స్పెషల్ అన్నట్టు ఆంధ్రాకి వెళ్తే ఇస్ అ పిండి వంటలు సంక్రాంతి స్పెషల్ ఇప్పుడు అందరూ అదే పని చేస్తారు ఇళ్ళల్లో కూర్చొని సో తర్వాత అందరికీ సినిమా ఆంధ్రాకి వెళ్తే సినిమా 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 సంక్రాంతికి సో ఎన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అయినా సినిమాలని సినిమా ఎలా ఉన్న ముందు సంక్రాంతి అంటే సినిమాలు చూసేస్తారు హిట్ అయిన సినిమాలు ఇంకా కంటిన్యూ పెద్ద రేంజ్కి వెళ్తే అలా సంక్రాంతికి ఇంతకుముందు సంక్రాంతికి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇది సిక్స్త్ ఇయర్ ఆరో సినిమా బ్యానర్ నుంచి రౌడీ బాయ్ సో ఆరు సంవత్సరాలు ఈ ఈ టెన్ ఇయర్స్లో ఆరు సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు తెలుగు ప్రేక్షకులు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ నీకు శతమానం భావతి తర్వాత సెకండ్ సంక్రాంతికి ఇది రిలీజ్ శతమానం భావతి అసలు అది వేరే లెవెల్లే అమ్మా అది మా అది మా బ్రాండ్ సో అంటే దిల్ రాజు గారి దగ్గర నుంచి ఒక ఫ్యామిలీ సినిమా వస్తుందంటే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటారు సో ఆ శతమానం భావతిని ఇప్పటికీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరైనా మంచి సీనియర్ కపుల్స్ కనిపిస్తే నిలబెట్టి మరీ ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడేసి వెళ్తారు అంతా ఓన్ చేసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు సంక్రాంతి యూత్ సినిమా రాలేదు మనది ఫస్ట్ టైం యూత్ సో యూ ఈసారి యూత్ కూడా రౌడీ బాయ్స్తో రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏ ఆడియన్స్ అయినా వాళ్ళకి కావాల్సిన నచ్చే సినిమా ఇవ్వాలి సో ఈ ఇయర్ కూడా మనకు సక్సెస్ఫుల్గా రౌడీ బాయ్స్ హోల్ తెలుగు స్టేట్స్లలో అండ్ వరల్డ్ వైడ్గా తెలుగు ఆడియన్స్ అందరు చూస్తే ఎంజాయ్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రైట్ సంక్రాంతి గురించి అందరం మాట్లాడేసాం ఇప్పుడు మన రౌడీ బాయ్స్లో కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ అయిన మీ అందరు అసలు మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్లు ఏంటి ఫస్ట్ యజ్ఞానికి ఫస్ట్ ఫిలిం మా ఇంట్లో వాళ్ళు అయితే సినిమాని చూసి ఇట్లా బిగ్ స్క్రీన్ మీద నన్ను చూసి ఫుల్ హ్యాపీ సార్ ఒక బ్యానర్ నుంచి మనం లాంచ్ అవ్వాలి ఒక బ్యానర్ త్రూ ఒక డైరెక్టర్ త్రూ చేస్తున్నాం మనం అంటే ఒక కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేస్తాం సార్ అని ఈ స్క్రీన్ మీద చూస్తే నాకు నేనే కొంతసేపు లైక్ ఐ వాస్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ సో నువ్వు అలా సినిమా చూసుకుంటే నీకు కూడా లోపల ఒక పండగ రన్ అవుతుంది అంటే ఈ సంక్రాంతి ఈ సంక్రాంతి నుంచి లైక్ టైం స్టార్ట్ అయ్యి నాకు ఇండస్ట్రీలో చేయాలి మంచి రోల్స్ వస్తాయి మూవీ త్రో అనుకుంటున్నాను సో మై పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉండే సార్ బికాస్ దే ఆర్ సీయింగ్ మీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ అంటే మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు దే ఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ టు సీ మీ నాకు మీ సీన్ ఒకటి చాలా బాగా నచ్చిన సీన్ చెప్పను కాఫీ షాప్ లో ఒక డైలాగ్ అంటే చూడు అవును సార్ సో అంటే చాలా క్యూట్ గా చెప్తున్నా చెప్పు క్యూట్ గా అంటే ఓ మీరు ఈ పనులలో బిజీగా ఉన్నారా అందుకే మీరు అమ్మాయిలు మా పార్టీకి వచ్చి డాన్స్ చేస్తారు సో నువ్వు ఆల్రెడీ సినిమా లాక్ చేసావు సో ఈ సినిమాలో నీకు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఫన్ ఫన్ కి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సార్ ఆడియన్స్ అయితే అండ్ బాండింగ్ మా ముగ్గురు మధ్యలో బాండింగ్ కానీ ఎస్పెషల్ ఆ బైక్ సీన్ లో మీ ముగ్గురం బైక్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ మంద ఆగుకుంటూ వెళ్ళే సీన్కి అయితే థియేటర్ అయితే అసలు నవ్వుతూనే ఉన్నారు జనాలు అందరూ అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరు యూత్ అందరికి మాక్సిమం బ్యాచులర్స్ అందరు పార్టీలోనే వాళ్ళకి ఫన్ సో మన దాంట్లో మా దాంట్లో మా ముగ్గురులో అలాంటి సీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి థియేటర్లో బాగా ఫన్ అయితే జనరేట్ అయింది కాంప్లిమెంట్స్ బాగా వచ్చాయి బాండింగ్ బాగుందని చెప్పేసి అన్నారు సార్ నీ క్యారెక్టర్ అయితే నేను త్రౌట్ ఎంజాయ్ చేశాను టోటల్ సినిమాలు ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఓన్లీ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాస్ట్ వరకు ఎవ్రీ వే నేను ఎంజాయ్ చేశాను ఈ క్యారెక్టర్ నా ఆడి ఆడిటోరియంలో కూడా వాళ్ళ రెస్పాన్స్ అంత హ్యూమరస్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు ఓన్లీ ఈ యువర్ క్యారెక్టర్ అండ్ మీకు మీ ఆ సినిమాలో చాలా పేరు వచ్చేసింది ఫస్ట్ కంచరపాలెంలో బాగా పేరు వచ్చి సో మిమ్మల్ని సీనియర్గా ఈ సినిమాలో పెడుతున్నప్పుడు నాకు కంచరపాలెంలో హీరోగా చేశాడు కదా ఏంటి అరిసి అంటే లేదు సార్ క్యారెక్టర్ బాగుంది చేస్తా అన్నాడు అన్నాడు సార్ నేను పెట్టాం అంటే మీ క్యారెక్టర్ ఇస్ సీనియర్ లీడ్ చేసేది కథని ఎక్కడక్కడ గ్రోత్ చేసిన క్యారెక్టర్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రిలీజ్ తర్వాత మీకు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ నన్ను నేను చూసుకుంటుంటే నేనే అనిపించింది సార్ అట్లా సీనియర్ లెక్క సిగరెట్ తాగే స్టైల్ కానీ బండి నడుపుతుంటే ఆ ఎలివేషన్ చాలా బాగా నచ్చింది సార్ ఇంకా మ్యూజిక్ అది ఇంకా గూజ్ బమ్స్ మజా వచ్చింది సార్ నాది నాకైతే ఆశు నా దీంట్లో బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ కంటే ముందు నాకు వచ్చి నాకు ఇష్టమైన ఫేవరెట్ సీన్ నా బ్రేకప్ సీన్ లేదా అంటే నేను బాగా పర్ఫామ్ చేశాను నాకు అందరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు బ్రేకప్
ఈ సంక్రాంతికి రౌడీ బాయ్స్ ఒక టెన్ మినిట్స్ పన్నెండు వందల మంది కొట్టుకుంటే అసలు ఎలా ఉంటది సో ఎంత ఖర్చు అలా అంటే ఇంకా దాని తర్వాత రౌడీ మా ఫస్ట్ సాంగ్ చాలా మంచి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి చాలా మంది ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ ఫ్యామిలీ నుంచి కానీ బయట నుంచి కానీ అనిల్ రావి పడు గారు కానీ లేకపోతే వేణు శ్రీరామ్ గారు కానీ రీసెంట్ గా మన సాంగ్ లాంచ్ చేసినప్పుడు తారక్ అన్న కానీ బన్నీ అన్న కానీ వాళ్ళందరూ బాగా చేసావు డాన్స్ అన్న సో ఆ పని నాకు లైఫ్ లో ఎప్పుడు గుర్తుండే ఇంకా బన్నీ అన్న నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఇంకా నా పిచ్చి పిచ్చి ఏ ఫ్యాన్ సో ఆయన ఏ ఇంకా చేయొచ్చు కదా రా డాన్స్ అన్నాడు ఇట్లా పక్క నుంచి నేను హర్షన్ చెప్తాను సో అన్న చేస్తా అన్న పక్క డెఫినెట్లీ మీకు నచ్చింది కదా అంటే యా యా నచ్చింది సో అవి నాకు ఎప్పుడు నా ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఇచ్చే థింగ్స్ యా సో ఇవన్నీ నా బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ క్వీన్ సో ఆల్రెడీ బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ సో ఈ సినిమాకు మనకు బ్యాక్ బోన్ ఈ సినిమాకి అనుపమనే సో వాట్ అనుపమ చాలా మంది కాల్ చేసి లైక్ ఆ కాలేజ్ చాలా రోజులు అయింది కదా ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ కాలేజ్ మూవీ వచ్చి ఆ ది ఎంటైర్ ఆ కాలేజ్ వైబ్స్ ఈ గొడవలు అయినా లైక్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అయినా లేకపోతే లవ్ అండ్ వాట్ ఆల్ బాయ్స్ డూ ఫర్ లవ్ ఆ ఎక్స్టెండ్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ దే కుడ్ సీ ఇన్ దట్ టూ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అని చెప్పారు నాకు చాలా మంది అండ్ ఇంకా పర్సనలీ అబౌట్ మై పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇప్పుడు వరకు నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్లో ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ అది ఆ ఫిల్మ్ కోసం పెట్టిన హార్డ్ వర్క్ మొత్తం స్క్రీన్ మీద అది చూసినప్పుడు అది కనిపిస్తుందని చాలా మంది చెప్పారు మిక్సింగ్ థియేటర్లో తర్వాత థియేటర్ అని పక్కన పెడితే చూసినప్పుడు నువ్వు ఆశీషు నువ్వు చెంప మీద కొట్టి చెప్తా చూడు ఇంతే నగరా నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకుంది అన్నప్పుడు నేను ఏడ్చాను ఎందుకంటే నీ క్యారెక్టర్ అక్కడ నుంచి గ్రో అవుతూ గ్రో అవుతూ వాడి కోసం చేసిన సాక్రిఫైస్ అది అంతా ఒక్క డైలాగ్తో ఏడిపించేసావు చాలా మందికి అది హాట్ టచ్ అవుతుంది దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సీన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఆడియన్స్ ని ఏడిపించడం అనేది చాలా తక్కువ వస్తుంది అలా వచ్చింది సో అందుకే క్లైమాక్స్ ప్రీ ప్రీ క్లైమాక్స్ కానీ క్లైమాక్స్ కానీ అది ఎమోషన్ డ్రైవ్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ సో నాకు పర్సనల్ గా నచ్చింది యా వాట్ అబౌట్ హర్ష నీకు హుషారుకి రౌడీ బాయ్స్ కి సో రౌడీ బాయ్స్ కి ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్ తీసుకున్నావు రౌడీ బాయ్స్ కి అంటే ఇమోషనల్ సీన్స్ బా తీసానని మంచి కాంప్లైంట్స్ వచ్చింది సార్ ఇంకా ఫైట్ ఫైట్ బా భారీగా తీసావు గట్టి తీసావు థ్యాంక్స్ మీకు అలా అయితే నాకు ఎనీ అన్ని డేస్ కు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే ఫైట్ నేను అంటే మేము ఎలా అనుకున్నామో అలా రావడం మీరు ఓపెన్ హ్యాండ్ ఇచ్చేసరికి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేసరికి అంటే బస్ గాలి చేస్తా అంటే ఓకే అన్నారు బైక్ అంటే నా గాలి అంటే అంతే బస్ ఏం గాలుస్తావా వద్దంటే లేదు సార్ కాల్చాలి అంటే అంటే ఆ ఫైట్స్ కానీ ఇమోషన్ సీన్స్ కానీ ఆ గ్రాఫ్ కానీ ఓవరాల్ గ్రాఫ్ మూవీ ఒక్క దగ్గర స్టార్ట్ అయింది ఒక దగ్గర ఎండ్ అయింది సో ఆ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడ కూడా హార్డ్ గా అనిపించలేదు స్మూత్ గా వెళ్ళిపోయింది సో అది దాని మీద స్క్రీన్ ప్లే మీద మీద అని బాగా కాంప్లిమెంట్ వచ్చింది ఓకే సినిమా గురించి మాట్లాడాము సో సినిమాలో మీ అందరికి వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడాము నా ఇప్పుడు మీరు సినిమా జరుగుతుంటే మీ అందరిలో కొత్త వాళ్ళు ఒకరికి ఒకరికి చాలా ఇంటిమసీ అండ్ బాండింగ్ ఏర్పడింది సో దానికి ఎవరితో ఎలాంటి బాండింగ్ మీరు స్ట్రాంగ్ అయింది చెప్పండి నాకైతే ఎస్పెషల్లీ బ్రదర్స్ దొరికినారు సార్ ఆశు కానీ బేబీ కానీ బేబీ బంటి క్యారెక్టర్ పేరు బేబీ బంటి సన్నీ కానీ యజ్ఞ కానీ విక్రమ్ కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్ బాండింగ్ సార్ ఏ టైం కైనా కాల్ చేసి ఏమైనా ఉందంటే తప్పకుండా మాల్లు ఉంటారు సో అంటే వాడు మా ఇంటికి వస్తుంటాడు నేను వెళ్తుంటాను ఆశీష్ రమ్మ అంటుంటాడు పాపం చాలా సార్లు అడిగితే మొన్న ఒక రోజు వెళ్ళాను అంతే సార్ ఎందుకు వెళ్ళే చాలా సార్లు అడిగితే అంటే వద్దని సార్ అలా రిలేషన్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటేనే బాగుంటుంది దూరం ఉంటే ఫ్రెండ్లీ ఉండాలండి ఉంటుంది సార్ ఓకే మరీ క్లోజ్ అయిపోయి నా బ్యాడ్ వాళ్ళకి తెలిసి దాని దూరం పెట్టే కానీ హర్ష అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు సార్ లైక్ ఫ్యామిలీ అసలు నేను షాకింగ్ అంటే అనుపమ సార్ అనుపమ కానీ కోమ్లీ కానీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ హీరోయిన్ గా చేస్తూ డే వన్ నుంచి వాళ్ళు క్లోజ్ గా ఉండడం అంటే అంటే మేము అంత ముందు ఎలా అనుకుంటాం అంటే స్టార్లు కొంచెం దూరం పెడతారు యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కానీ వాళ్ళు డే వన్ నుంచి మాకు కంఫర్ట్ గా చూసుకునేసరికి హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఇంకా మెడికల్ కూడా విక్రమ్ యజ్ఞ ప్రణీత్ వీళ్ళందరూ సెట్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేసాం సార్ సన్నీ అండ్ ఆల్ అందరం సో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ చేశారు ఇంకా సార్ షూటిం
క్యారవాన్ కెళ్ళేసరికి ఎప్పుడు అనుపమా గారు వచ్చినా గానీ ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉంటాయి క్యారవాన్ లో ఇప్పుడు సో నాకు ఈ షూటింగ్ లో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు సార్ లైక్ ఆశీష్ అనేది నాకు ఫ్రెండ్ కంటే ఇంకా తమ్ముళ్ళ చూసుకున్నాను ఇంకా ఇప్పుడు అనుపమా గారితో చేసినప్పుడు కూడా అంటే తను ఎంత నోన్ యాక్టర్ అయినా కానీ మేము ఫ్రెషర్స్ అయినా కానీ అసలు అది ఏం లేదు సార్ తను అయితే ఒక స్లాబ్ సీన్ ఉండేది ఆ స్లాబ్ సీన్ అయితే తను బాధపడిపోయి సార్ అంటే సారీ సారీ అండి నాకు ఏం పర్లేదు మీరు కొట్టండి ఏం కాదు సార్ సో ఫస్ట్ టైం నేను అందరినీ కలిసాను సార్ ఆశీష్ తేజ్ సో ఫస్ట్ టైం నేను తేజ్ని చూస్తే అంటే ఫస్ట్ టైం హీ కేమ్ ఫస్ట్ టైం ఎవరు నేను అనుకున్నాను సార్ వాడ్ అంటే వాడ్ స్టైల్ చూసి నేను అనుకున్నాను నాకు ఫుల్ ర్యాగ్ చేసేస్తారు ఇంకా అంటే ఫస్ట్ టైం చూస్తే నాకు అదే అనిపించింది సార్ ఫుల్ ర్యాగ్ బట్ ద వే వీ బాండెడ్ అంటే ఎలా మేము టైం స్పెండ్ చేసామో ఇట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సార్ టు వాట్ ఐ థాట్ అంటే నేను అనుకున్న ర్యాగింగ్ బట్ వీ బికేమ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ సార్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆన్ ద సెట్స్ ఈవెన్ అరూపమ కోహ్లీ ఎవ్రీ ఎవర్ నిక్ బెస్ట్ అంటే విత్ ఎవ్రీ వన్ సార్ బట్ ఐ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ తేజ్ టిల్ నా అంటే ఇప్పుడు వరకు తేజ్ వారు సార్ కానీ కనెక్ట్ అయితే అందరితో అయ్యాను సార్ యా వాట్ అబౌట్ అనుపమ నేను మామూలుగా ఒక ఫిల్మ్ చేసే టైం లో విల్ బి క్లోజ్ విత్ ద లైక్ కో స్టార్ లైక్ ద హీరో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ సంథింగ్ కానీ ఈ ఫిల్మ్ కి అలా కాదు అసలు అది కాదు సో నేను వర్క్ షాప్ చేసాను ఈ ఫిల్మ్ కి విత్ ఆషు తేజ్ అండ్ బేబీ సో అప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న వీడియో నుంచి లాస్ట్ మనం డేట్ నైట్ సాంగ్ టైం లో తీసిన వీడియో వరకు నా దగ్గర ఉంది అందరు వీడియోస్ ఉన్నాయి దాంట్లో బేబీ డాన్సింగ్ విత్ బమ్ లైక్ దిస్ స్టేజ్ సిట్టింగ్ బోర్డ్ అండ్ ట్యాపింగ్ ద ఫ్లోర్ లైక్ దిస్ కోమలీ జస్ సిట్టింగ్ లైక్ దిస్ కార్తీక సమ్ అదర్ వరల్డ్ లో ఉన్నారు ఆ వరల్డ్ కాదు ఈ వరల్డ్ లో ఉన్నారు ఎక్నా పక్క నుంచి ఏదో ఆలోచిస్తూ ఈ వాకింగ్ అదే ఐ వాస్ థింకింగ్ నేను కూడా ఐ వాస్ వండరింగ్ ఈ సాంగ్ లో ఎక్నా వేరే ఎందుకు అక్కడ అని నేను ఆలోచించాను ఒక్క వీడియో చాలు వాట్ ఆల్ సిచువేషన్ ఆడియన్స్ కూడా తెలియాలి కదా అనుపమ ఇట్లా నీట్ గా క్యూట్ గా ఇట్లా డీసెంట్ గా ఉంది కాని అసలు సెట్ లో అనుపమ ఉంది అంటే మేము అందరం ఇక పారిపోయారు అసలు నాకు యాక్షన్ కట్ కూడా చెప్పేసి కోపి ఇయర్ వీలు ఇంకా ఇంకా కోమలి వీలు ఇంకా ఇద్దరు కలిసారంటే ఇంకా అది మ్యాడే అది మ్యాడ్నెస్ అది అండ్ కోమలి వి వి స్లోలీ బికేమ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అప్పటి నుంచి లైక్ మా ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది షూట్ ఏమైందంటే సాంగ్స్ లో మాకు ఎక్కువ లేదు పని లేదు సో వి ఆర్ జస్ట్ సిట్టింగ్ అండ్ వాచింగ్ ఆషు డాన్సింగ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ देम వర్కింగ్ ఆన్ వర్కింగ్ ఆన్ ది వర్క్ అండ్ వి స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ అది తప్పు కాదు కదా అంటే వీళ్ళ ఇద్దరే చేశారు సార్ అందర్ని పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్ దగ్గర నుంచి అదే కదా నా దగ్గర మది గారు వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడే నాకు గుర్తుంది సమీర్ గారు సార్ వీడియోస్ కావాలి నేను చెప్తాను నాకు రేపు ఇవ్వాలి నాకు బేసికలీ యజ్ఞ తెలుసు బాగానే క్లోజ్ దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఆడిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు నేను తేజ్ ఇంకా బేబీ మా ముగ్గురిని ఒక స్ప్లెండర్ మీద కూర్చోబెట్టి నేను ఇద్దరు కూర్చున్న తర్వాత బేబీ పట్టట్లేదు దాంట్లో ఎంత పట్టు హర్షం జరుగు కొంచెం అట్లా వెంకల్ రాడ్ మీద కూర్చొని ఇట్లా పట్టుకుంటున్నాడు అందరు ఇద్దరిని క్రేజీ ఫన్నీ మూమెంట్స్ అది అనుపమ లోపల కూర్చొని తను ఏడుస్తుంటే మనది బయట తాగి డాన్స్ చేసే సీన్ దాంట్లో బేబీ డాన్స్ చేస్తుంటే హర్ష యాక్షన్ అంటున్నాడు యాక్షన్ అనగానే మేము ఇద్దరం బేబీ చూసి ఏదో ఒక పాయింట్ లో నవ్వేస్తున్నాం అంటే మనం క్యూట్ అనుపమ అయితే అసలు ఇంకా చెప్పలేము ఇంకా హర్షకి నాకు అంటే అంత ఏం చేయలేదు కానీ ఆడుకునేది అప్పుడప్పుడు సైలెంట్ గా అలా వేసేది తెలియనట్టు ఎవరు రాజు గారు లేరు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు మనం ఆడుకుందాం అని చెప్పి ఆడుకునేది ఇంకా క్లోజ్ అంటే నాకు సెట్ లో రాంబాబు గారు మనోహర్ మా ఏడీస్ తో చాలా ఫన్ ఉండేది విక్రమ్ అంటే ఫర్ సంబడి టు గవర్నమెంట్ సార్ ఓకే అయిపోయింది అని దట్ డిసిప్లిన్ సో 
నాతో బ్యాండింగ్ ఏంటి అదొక బ్యూటిఫుల్ ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ అది పైకి వెళ్తుంది కిందకి వెళ్తుంది పైకి వెళ్తుంది కిందకి వెళ్తుంది అదొక సైన్ వేవ్ లైఫ్ అంటేనే అప్స్ అండ్ డౌన్ వేవ్స్ లాగా సో వేవ్స్ ఉంటేనే ఒడ్డుకు చేరుతాం సో సో రాజు గారు అది అంటే బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అది చెప్పలేము అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటేనే ఇంకా క్లోజ్ అవుతాం పక్కన నిలిచినప్పుడు ఒక బుక్ పట్టుకుని రెడీ ఉండాలి ఎప్పుడు ఏం వదులుతాడో తెలియదు అట్లా మా ఉంటది <laughs> 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 అరే అవులాగాడికి చెప్పండి రాట్ నేను ఇప్పుడు సమీర్ గారితో వేరే సెట్ లో పనిచేస్తున్నా సమీర్ గారు కూడా అక్కడ హర్షకి ఐడి కార్డ్ కి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ అంటే అస్సలు నాకు గ్రేట్ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి గుర్తుంది ఫైట్ జరుగుతుంది ఏదో సెట్ అవ్వట్లేదు నేను అరుస్తున్నాను ఈయనేమో ఏం పట్టనట్టున్నాడు నా ప్రస్టేషన్ తీసుకెళ్ళి ఒక ప్లాస్టిక్ చైర్ ఉంటే తీసి పగలగొట్టా ఇక్కడ వరకు బాగుంది అప్పుడు అక్కడ నేను శ్రీరామ్ లొకేషన్కి వచ్చాడు నన్ను కలవడానికి నేను కోపం నుండి చూసి ఈయన ఎవరితో కోపం ఉంటే కుర్చీ కోపం ఉంటే కుర్చీలు పలు కొడుతున్నాయి రాజుగారు అవసరమా ఆయన డబ్బులు పక్క అంటే నాకు ఎప్పుడైనా కోపం వస్తే ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే ఉంటుంది ఇంకా నాకు ఏం చేయలేను అది చూసి 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 ఒక్కసారి బర్స్ట్ అవుతాను మళ్ళీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మళ్ళీ నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటాను నా ఫేవరెట్ అండి హర్ష అప్పుడప్పుడు హీ థింగ్స్ అబౌట్ ద సీన్ అండ్ హీ గెట్స్ ఓన్ డౌట్ ఒక రోజు మది గారు అక్కడ ఎక్కడో లైక్ కెమెరాతో ఉండి లైక్ ఈస్ ఆస్కింగ్ హర్ష ఓకేనా హర్ష ఈస్ నాట్ లుకింగ్ హర్ష ఈస్ సిట్టింగ్ లైక్ దిస్ హర్ష ఓకేనా అంటే హీస్ ఆస్కింగ్ లైక్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ హర్ష ఈస్ నాట్ ఈవెన్ దేర్ తర్వాత మది గారు అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇలా కూర్చుని హర్ష నువ్వు ఈ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఓకే అంటే ఓకే చెప్పు లేకపోతే చెప్పు ప్లీజ్ హర్ష చెప్పు నువ్వు డైరెక్టర్ హర్ష ప్లీజ్ అని మది గారు అయితే అప్పుడప్పుడు హర్ష ఓకేనా అంటే ఇంకా ఏదో షార్ట్ కావాలని హర్ష ఎందుకు షార్ట్ అని చెప్పి ఈ గోస్ తర్వాత చెప్పు ఏ షార్ట్ అదే స్పీడ్ లో లేకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా అన్న ఈయన వదిలిపెట్టడు సార్ వేరే షార్ట్ పెట్టు సార్ ఒక్కసారి అరే అది పడదే అండి సార్ లేకుంటే నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ ఆ షార్ట్ పెడితే లేడు సార్ ఒకసారి చెప్పరా ఏ షార్ట్ అయ్యా అది పెడితే లేడు సార్ అది ఐ కెప్ లాఫింగ్ ఫర్ త్రీ డేస్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ ఓన్లీ మాది గారు కమింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ హర్ష నువ్వు డైరెక్టర్ హర్ష చెప్పు నచ్చలేదండి అది చెప్పు అయ్యా నేను ఈ రోజు నవ్వుకున్నంత ఏ రోజు నవ్వలేదే ఈ సినిమా ఈ రోజు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడానికి ఇంకొక బిగ్ గసెట్ డిఎస్పి సో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమా కోసము ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ జర్నీ నైన్ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేయడము ఆ నైన్ సాంగ్స్ కాకుండా ఇవాళ ప్రేక్షకులు ఇంకా ఫుల్ థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న మ్యూజికల్ బిట్ సాంగ్స్ ఒక మూడు సో టోటల్ సినిమాను ఒక మ్యూజికల్గా చేశారు సో ఒక్కొక్కరికి మీ సాంగ్స్ పైన ఏ సాంగ్ పర్సనల్గా నీకు నచ్చింది నా ఫేవరెట్ సాంగ్ బృందావనం సాంగ్ సార్ లాస్ట్ నేను ఆ సాంగ్ ఆ రెండు చాలా ఇష్టం సార్ అంటే ఆ లాస్ట్ సాంగ్ లో ఫీల్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ ఇంకా మనం మాస్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి బృందావనం సాంగ్ కి అది ఇంకొంచెం రెండు సాంగ్ మళ్ళీ చెప్పు బృందావనం సాంగ్ సార్ ఒకటి
బృందావనం సాంగ్ ఒకటి క్లైమాక్స్ సాంగ్ క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఏంటి అందరికి సార్ అయితే ఇంకా బీజేఎం కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది సార్ నాకైతే బృందావనం ఇంకా వేసాని ఓడిచ్చిన నెక్స్ట్ సాంగ్ వేసాని ఓడిచ్చిన మా అందరి ఫేవరెట్ సాంగ్ చాలా బాగుంటుంది సార్ అయితే ఇద్దరు బాగుంటుంది ఇంకోటి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక బీజేఎం వస్తుంది సార్ లవ్ బీజేఎం అది అది ఇద్దరిది చాలా బాగుంటుంది సార్ టైటిల్ సాంగ్ అండ్ ద ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ ఐ లైక్ ఇట్ చాలా ఇష్టం యూత్ లో ఉన్నా కదా నువ్వు రెండు పాటలు చెప్పావు ఒక పాట బృందావనం మ్యాచ్ అయినా ఇంకోటి ప్రేమ ఆకాశం అయితే చెప్పాడు యాడెడ్ అక్కడికి వచ్చే వరకు వేసాన ఓనిచ్చాను యాడెడ్ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు టైటిల్ సాంగ్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ అంటే ఆడియన్ అలాగే ఉంటాడు అందరికి అన్ని నచ్చాలని కాదు కొందరికి ఒక్కొక్క టేస్ట్ ప్రకారం ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి ఇవి మీ నలుగురిని అడిగితే నాలుగు డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి అదే మ్యూజిక్ అంటే హర్షాకు నాకు అక్కడే తేడా మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తారు Yeah, you, uh, Ashu, you are your favorite song? Not first date night song. Because I was doing this song, and I was doing this song very well. And I was doing a promo for the promo. I was doing a lot of response. I was doing a lot of things. I was doing a lot of work, and I was doing a lot of work. దేవి తో మాట్లాడి ఫైనల్ గా మార్పించుకున్నాక ఎమోషనల్ గా నాకు ఆ సాంగ్ ఇంకా 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 ఎందుకు ఇష్టం అంటే నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఆ సాంగ్ స్టేజ్ మీద లాంచ్ చేశారు కాబట్టి నాకు ఇంకా ఎమోషనల్ అది నా డాన్స్ అతను పక్కన కూర్చొని అక్కడ స్టేజ్ మీద చూస్తుంటే అది ఇంకొకటి ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ దాని తర్వాత రాక్ వర్షన్ సాంగ్ అద్దంలో కూడా నువ్వేలేనిదా ఉన్నాను లేదు మరి చేంతల మార్చేసి నా వెనంతలా కన్నీటి పైతే రాస్తున్న రాత బంధాలు తెంచేసి నిన్ను తోసేసి బందీని అయ్యాను లే నువ్వున్న ఆ నిన్నే ఇవ్వాలే లేదంటే భరించలేలేను లే ఒకరికి ఒకరని అనుకొని తిరిగిన కాలమే చెరగని గురుతుల చేసిన క్షణం ఒక గాయమే థ్యాంక్ యూ షూటింగ్ జరిగే రోజు నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే అనుకుంటా లైక్ నేను లొకేషన్ కి వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ సమీర్ గారు షార్ట్ సమీర్ గారు మీరు అందరూ ఈ పాట గురించి చెప్తున్నారు అందరూ ఎవ్రీబడి లైక్ ఆషు గారు వచ్చారు ఒక్క టేక్ లో ఒక లొకేషన్ మొత్తం అయిపోయింది ఇంకా ఎవ్రీ ప్లేస్ లో ఒకే ఒక సింగిల్ టేక్ లో అయిపోయింది అని చెప్పారు సో సో నాకేంటంటే లైక్ ఫస్ట్ నుంచి మ్యూజిక్ నాకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండింది అంటే నేను మెంటలీ కొన్ని సాంగ్స్ అంటే ఏమైందంటే లైక్ నేను హర్ష వి డిస్కస్ సో మచ్ అబౌట్ మ్యూజిక్ లైక్ మేము అది కాదు 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 అండ్ వీ హ్యావ్ అవర్ రెఫరెన్సెస్ వీ జస్ట్ థింక్ అప్ లైక్ నేను యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి అప్పుడు ఏ సాంగ్ తెలియదు కదా బిగినింగ్ నుంచి మనకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉందంటే విత్ థింక్ అబౌట్ అ సాంగ్ సో మేము మైండ్ లో అది ఫిక్స్ అవుతుంది కదా అది మనకి గెట్ ఫిక్స్ సో అప్పుడప్పుడు వెన్ దట్ సడన్లీ బ్రేక్స్ ఐ డి నాట్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ కానీ ఇప్పుడు లైక్ స్లోలీ యునో లైక్ ఎవ్రీబడి సేస్ డిఎస్పి గారు మ్యూజిక్ ఇస్ లైక్ స్లో పాయిసన్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు యూ స్లోలీ స్లోలీ హౌ మచ్ ఎవర్ యూ లిసన్ అది చాలా ఫేవరెట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు అడిగితే లైక్ ఐ లవ్ బృందావనం వెరీ మచ్ నాకు చాలా ఇష్టం ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ సాంగ్ టు మీ మన మ్యూజికల్ ఈవెంట్ లో ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ ఐ హర్డ్ కార్తిక్ సింగింగ్ అ క్లైమాక్స్ సాంగ్ నువ్వే నా ధైర్యం ఆ సాంగ్ లో ఒక బీజం వస్తుంది దట్ బీజం ఇస్ ఫ్రమ్ ఏమే ఆకాశం అయితే ఆ బీజం అండ్ నెక్స్ట్ నీ పరిచయం పరిచయం చేసింది నాకు చిరన చిరునమని ఆ లిరిక్స్ వస్తుంది ఐ థాట్ దట్ వాస్ ద బెస్ట్ సాంగ్ బికాస్ నాకు ఆ ఫిల్మ్ మొత్తం మూడీ అది చాలా కరెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది క్లైమాక్స్ సాంగ్ నచ్చింది అంటే సో నౌ వెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్ నాకు all songs are favorite i keep playing the songs again so i think dsp garu has really understood ante 
నాకు నాకు ఒకలాగా అర్థమైంది కానీ హీ అండర్స్టూడ్ ఎ డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ హీ హెస్ డన్ అ గుడ్ జాబ్ అని అనిపిస్తుంది హాయ్ దేవి నీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం నువ్వు కూడా ఉంటే ఎంత బాగుండేది కదా హర్ష నాకు రౌడీ బాయ్స్ టైటిల్ సాంగ్ సార్ అంటే ఆ వీడియో నాకు చాలా ఫేవరెట్ సాంగ్ కూడా అంటే సాంగ్ ఎంత బాగుండడం వల్ల వీడియో అంత బాగా వచ్చింది నెక్స్ట్ బ్రేక్అప్ సాంగ్ రాక్ వర్జన్ నా అల్టిమేట్ ఫేవరెట్ అది ఫస్ట్ రిలీజ్ అందుకే నాకు చాలా ఇష్టంతో షూట్ చేసిన ఆ సాంగ్ నేను సో ఆశీష్ అయితే అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది అసలు మేము అందరం షాక్ సమీర్ రెడ్డి సార్ కానీ మేము కానీ సింగిల్ టేక్ లో అంటే ఆశీష్ తో పాటు వాళ్ళ బ్యాండ్ కూడా వాళ్ళందరూ రియల్ బ్యాండ్ మెంబర్స్ తేజ్ కూడా ఎక్స్ట్రానరీ కొట్టిండు కవన్ ఇంకా వాళ్ళు ఆ జే కీబోర్డ్ కానీ ఆ బ్యాండ్ మెంబర్స్ అందరు కానీ ఇట్లా ఎక్స్ట్రానరీ ఉంటే అక్కడ క్రౌడ్ మేము షూట్ చేసినప్పుడు ఆ క్రౌడ్ ఉండే లైవ్ వాళ్ళు కూడా విని ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు అది షూట్ చేస్తుంటే అంత లైవ్ అది నా ఈ మూవీ షూటింగ్ లో నా బెస్ట్ ఎంజాయబుల్ మూమెంట్ అది సార్ నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అది థ్యాంక్స్ టు దేవి సార్ అది అవుట్ అండ్ అవుట్ సాంగ్ థ్యాంక్ యూ దేవి అన్న అంటే మీరు లాస్ట్ మినిట్ దాకా సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డారు అండ్ పాప మన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అప్పుడు కూడా ఫోన్ చేసి మేము అసలు కలవలేకపోయాను మనం అందరం కలిసి ఈవెంట్ తర్వాత డిన్నర్ వెళ్దాం అనుకున్నాము కానీ ఈ ఫైనల్ టచ్చెస్ లో చాలా బిజీ అండ్ దేవి అన్న తప్పకుండా మనం అందరం కలిసి అందరం ఒక డిన్నర్ చేసుకుందాం మీతో కలిసి మనం మనం ప్రైవేట్ గా మ్యూజికల్ నైట్ చేసుకుందాం మ్యూజికల్ నైట్ విత్ దేవి మీదంతా ఒకటైతే నాది ఆర్ఆరు ఫైనల్ మిక్సింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎవరు లేరు నేను ఒక్కడనే ఉన్నా సినిమా అయిపోయి అలా బయటికి వచ్చి ఇంకా నేను బయలుదేరదాం అనుకుంటే దేవి లేదు నేను వస్తున్నాను వెయిట్ చేయండి అన్నాడు దేవి అని వచ్చే వరకు ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే దేవి వచ్చాడు ఏంటి సార్ అన్నాడు అలా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి దగ్గరికి తీసుకొని హగ్ ఇచ్చా అంటే డబుల్ పాజిటివ్ నుంచి ఫైనల్ మిక్సింగ్ చూసినప్పుడు నాకు రిజల్ట్ ఎస్ దిస్ గోయింగ్ టు ఇలా ఉంటుంది ఈరోజు ఏదైతే ఆడియన్స్ ఇచ్చారో నేను అదే రోజు దేవికి చెప్పా మా మన సినిమా ఫీల్ ఇది సో ఇది ఎవరికి అర్థం కాదు ఆ క్లైమాక్స్ సాంగ్ గురించి ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడుకున్నాం కార్తీక్ వాడిన తర్వాత అంటే ఆ సాంగ్ యాక్చువల్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చాక అందరూ కన్విన్స్ చేసేస్తే నేను దేవి కూడా కన్విన్స్ అయిపోయాం ఇంకేమైనా కొత్తగా చేద్దామా తీద్దామా యాక్చువల్ జాన్ ఫోర్టీన్త్కి నేను రిలీజ్ లేకుంటే హర్ష అడిగాడు సార్ అది ఏదైనా చేసి ఇంకా ఇంకా ట్రై చేద్దామని జాన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ కానీ ఫిబ్రవరి రిలీజ్ ఉంటే హర్ష ఏదో రకంగా ఆ సాంగ్ మళ్ళీ చేయించేవాడు బట్ అప్పుడు అది మన సినిమా అంతా చూసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఫెల్ట్ ఆ ఎమోషన్ అది బల క్యారీ అవుతుంది సూపర్ డెసిషన్ అని సినిమాకి ఏం కావాలో దేవి ఆ మ్యూజిక్ చేస్తాడు అంటే ఆల్బమ్ మొత్తానికి ఈ ప్లేస్లో ఎలా ఉండాలి ఈ ప్లేస్లో ఎలా ఉండాలి అని అందుకే ఈరోజు సినిమాకి ఆల్బమ్ అంత ప్లస్ అయింది అంటే యూత్ఫుల్ సినిమాకి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ మ్యూజికల్గా ఉండాలి అదే దేవి సౌండింగ్ చూస్తాడు థియేటర్ థియేటర్ ఆడిటోరియంలో సౌండ్ ఎలా ఉండాలి పాట ఎలా ఉండాలి సో ఫైనలీ థ్యాంక్ యూ గాయ్స్ ఆడియన్స్ మనకు పెద్ద హిట్ ఇస్తే ఈ సంక్రాంతి కోసం ఆడియన్స్కు మనం ఇస్తున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ను కూడా మీరు అందరూ ఎనర్జీగా ఫన్ ఎమోషన్స్ అన్నీ చూపించారు సో అందరికీ మీకు థ్యాంక్ యూ మీ అందరూ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ మరొకసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సినిమాని ఇంత పెద్ద హిట్ చేశారు అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు మీకు అలాగే చూడని వాళ్ళు థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి మాస్క్లు వేసుకొని వెళ్ళండి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్